Bueno, ahí vamos. Eh, esta, estamos mirando entonces este aporte que hiciste, Juan Bautista, de este, esta publicación de Mel Bay, que a mí, eh, yo, a mí me gustaría ver, o sea, acá vemos esta, de esta publicación que es de 1994, vemos un prólogo que lo hizo... Eh, que lo hizo quién Melvey y esa, ese prólogo vamos, es necesario que leamos el prólogo para ver si vamos a, 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 a cómo vamos a evaluar esto eh, el propósito de la revisión de este método es un método de guitarra es doble Quiero que lean ustedes y, y me digan ustedes qué piensan de esto. Modernizar la digitación de la mano derecha basada en los principios del maestro español Tárrega y organizar el sí, contenido no. según el orden lógico. Entonces, ¿qué, qué piensan de esto? O sea, este no es el método de Mateo Carcassi que usted nos mencionó, publicado en 1900 y pico. No, en, no. Mi, el método de Carcassi está publicado en 1836. Esto es una revisión, te lo está diciendo el prólogo, es una revisión, el propósito de la revisión de este famoso método es doble, modernizar la digitación. De la mano derecha basado en los principios de Targa, o sea, la digitación de Carcassi, según Carcassi, Carcassi, según los principios de Carcassi, para la persona que hizo esta revisión, no vale. Vale la que hace Targa. Claro, lo, es como, sería como un continuador de Targa, según esa descripción. La, la persona que hizo esta revisión. Según, claro, según esa revisión. Sí. Lo, lo cual implica una, un supuesto muy problemático, que es decir que la gente de la escuela de Tárrega sabía más sobre cómo tocar bien la guitarra que la gente de la escuela de Carcassi, y Carcassi mismo. Esto ya es, para mí, a mí me ha servido, me da dolor de panza. Organizar el contenido en un orden lógico con fines didácticos y de estudio, lo cual supone que según la persona que hizo esta revisión, Carcassi ordenó mal su método. ¿No? Yo saco como conclusión que la persona que hizo esta revisión considera que el método, que Carcassi era un nabo. <coughs> Está publicando el método de Carcassi porque es buenísimo, porque Carcassi era un virtuoso, pero Carcassi era un nabo, porque no sabía ni siquiera ordenar con los contenidos pedagógicos ni digitar la mano derecha. O sea, para mí esto es basura, directamente, este, esta, esta publicación. No la puedo juzgar de otra manera, porque, eh, porque se considera, eh, con, considera superior la posición de Tárrega o la posición suya que la posición del propio autor. ¿Se entiende? Yo no, o sea, a mí me, no, no me agrada ser agresivo, pero la verdad que esto a mí me, 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 me parece que esto hay que tirarlo a la basura. Hay que aprender del método de Tárrega según Tárrega. Eh, perdón, Carcassi según Carcassi. <coughs> sí, y para eso estamos haciendo este tipo de cursos, para ap aprender eh, la, la, qué manera tiene de pensar un compositor y de organizar la técnica, porque si queremos tocar música de este compositor, tenemos que conocer su manera de, de, de pensar la estética y la técnica e incorporarla. Sí. Claro, yo había encontrado eso y lo compartí justamente bueno, para, que lo, para que lo viésemos, porque, claro, el otro día había mencionado que le había, le había parecido eh, ver, o, o, o usted tiene en posición un, un método carcasi republicado o algo así, que no sé si está en la carpeta compartida de Mega, ahora lo, lo iba a mirar. Sí, eh, sí, está todo. Está, lo que yo acabo, ahora tienen en pantalla, ustedes tienen... Eh, el método original, que es este que está acá. Este es el que fue publicado en vida por Carcassi. 
¿Sí? Esto está en, en la, ¿cómo se llama? Eh, está en, 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 en el Petruche, en IMSLP, digamos, no, no es que yo hice un milagro para encontrarlo. Este, perdón que voy a, lo voy a achicar un cachito porque está muy grande. Es este el que se publicó en vida, ¿sí? Y dice, vamos a leer bien porque de la correcta lectura, de la adecuada lectura de, de los principios expresados en los textos, viene la correcta interpretación del sentido que le da el autor a cada palabra. Método completo de la, de la guitarra dividido en tres partes. Las dos primeras partes contienen, contienen los principios elementales de la música, la, de la teoría del instrumento, los ejemplos y las lecciones necesarias clasificadas sucesivamente para facilitar la aplicación. Y la tercera parte contiene 50 piezas elegidas de diferentes caracteres compuestas expresamente para esta obra eh, a propósito de eh, encourager, que, eh, de, de alentar, alentar a los alumnos eh, en sus estudios. Y o sea, aquí tenemos entonces la portada de este método, ¿sí? que es el Opus 59. Y yo quiero insistir sobre un punto que es eh, permítanme encontrarlo que es este esta es la publicación de los estudios de Carcassi y acá está el índice y acá dice Opus 60 que supongo que lo ven acá ¿verdad? donde dice el Opus 60 dice 25 estudios melódicos y progresivos primera suite del método o sea primera continuación del método se supone que si uno quiere tocar, tocar bien la guitarra en, en la moda de la guitarra de, eh, que, que había en, en la década de 1830, 40, 1820 y tal vez más bien 1830, para tocar la música que estaba de moda en ese momento, tiene que seguir este método que va con la primera parte, aprender música y los principios de la guitarra y las lecciones necesarias para facilitar la aplicación de la teoría de la música en la guitarra. La segunda parte, las piezas estas que ponen en práctica en el estilo ya de moda los principios expuestos en la primera parte del, y la primera y la segunda parte del método. Y luego, cuando uno terminó de hacer todo esto, si quiere seguir en la misma línea, tiene los 25 estudios. O sea, los 25 estudios son una parte integral del método. No son eh, separables del método. ¿Está? Eh, con esto que quiero decir que la, la, digamos, cuando, lo que ha hecho los guitarristas del siglo XX con, con Carcassi y con muchos otros eh, no es que Carcassi tiene el privilegio del maltrato eh, con muchos otros también de, de, con compositores clásicos fue eh, o, o, o anteriores también fue eh, cortar la obra en pedacitos y considerar que pueden elegir un pedacito que les, que, que les viene bien y otro no. O sea, puede, si la digitación de Carcassi eh, no, no tengo, tengo fiaca para aprendérmela y ya me aprendí una que es distinta, me la, me toco Carcassi con la digitación que ya aprendí porque como, como soy muy inútil, no soy capaz de, de, de aprenderme una digitación nueva. Bueno, este es el principio de o, o, soy muy inú, o, o creo que soy muy inútil o creo que Carcassi era muy inútil. O, o yo soy tan inútil que no lo puedo aprender, o Carcassi era tan inútil que escribía mal las digitaciones. No sé, elijan ustedes qué, qué interpretación prefieren del, del asunto. No, para mí no hay una tercera posición posible. O sea, o no tengo ganas de aprendérmelo porque creo que soy inútil, o porque creo que no voy a poder, o porque no tengo tiempo, o porque no tengo ganas, o porque creo que, que soy tan soberbio que creo que la mía va a ser mejor que la de Carcassi, o creo que, que, que inútil era Carcassi y que él no sabía digitar bien la música y que en su método se equivocó en la expresión de los principios. No sé, para mí no hay, no, 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 hay, no hay viabilidad de este tipo de argumentos, de ninguno de los dos, ni de que yo sea tan inútil, yo cualquiera de, 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 de los guitarristas, cualquiera, que sea incapaz de aprender este, digitaciones nuevas, creo que todo el mundo puede hacerlo, digitaciones y técnicas nuevas, estoy convencido de que todo el mundo puede aprender cosas nuevas si se lo propone, este, y también estoy convencido de que no es posible corregir a los clásicos y no, eso no significa tener una postura eh, fundamentalista ¿sí?
sino que quiere decir que yo, si yo quiero tocar esta música, estos tipos pensaron muy bien cómo, cómo armar la técnica. Me tengo que aprender esa técnica. ¿sí? No la puedo discutir sin saberla. Y, y tampoco la puedo discutir sabiéndola, porque era la técnica de esa época. No la puedo discutir con ellos porque no están acá. Entonces no hay manera de poner en, en, en cuestionamiento esto que está en los métodos. O sea, la única forma de poner un cuestionamiento sería sentarse con el, con el compositor y discutirlo con él. Y como Carcassi se murió en 1853, creo que eso no, no va a ser posible. Por ahora, cuando se invente la máquina del tiempo, yo los voy a invitar a ustedes o a que quiera venir conmigo y vamos a conversar, si quieren, con, con Carcassi. Yo, yo conversaría con Mudara y con Piccinini primero. Pero igual me sirve conversar con Sony, con Sony hablar. Y con Carcassi, muchísimo. Este, pero nunca para cuestionar sus, sus principios. Entonces vamos a ver, el, el método de Carcassi fue publicado en, en vida, digamos, en, de, por, en, en un tiempo contemporáneo a la vida de Carcassi, en esta que es su primera edición, de la cual vamos después a leer eh, la traducción que yo hice de la parte francesa, eh, y, a, y fue hecho en vida también, fíjense ustedes qué interesante, fue publicado eh, en Río de Janeiro, en portugués, acá dice que en, dice 1820, pero eso no es posible porque el, el original fue publicado en 1836. Calculen que fue publicado en 1830 o 1840. ¿no? Método en, por Mateo Bevilacqua. Habría que ver, es posible saber cuándo fue publicado. Seguramente fue publicado en la década de 1850, o sea, en vida de Carcassi, por gente contemporánea de Carcassi. Este, entonces es. El método. Yo se, se los presento y fíjense qué, qué fiel que quiere ser. Método completo de violón dividido en tres partes. Las dos primeras contienen los principios elementales de la música, de la teoría del instrumento, etcétera, etcétera, que es lo mismo que dice esta portada. Y la tercera contiene 50 piezas elegidas de diferentes caracteres compuestas expresamente para esta obra y propias para animar a los discípulos en sus estudios, que es lo mismo que dice acá. O sea, es muy textual esta edición portuguesa. Compuesto y dedicado a sus discípulos por Mateo Carcassi. Muy bien. Muy bonito. Editado en Río de Janeiro. Advertencia del autor. Componer este, este método no fue mi intención hacer una obra científica. Muy bien. Advertencia del autor. Al componer este método no tuve intención de hacer una obra científica. O sea, podemos ver que este método publicado eh, en el periodo contemporáneo de Carcassi, o sea, pocos años después de, de, el, eh, de la publicación original, contiene sus, sus elementos de una manera sumamente respetuosa, solamente que está traducido al portugués y publicado en Río de Janeiro. Fíjense qué importante saber esto, porque eh, podemos entender la trascendencia que tuvo este método, porque si fue publicado a poco tiempo de, de la vida de Carcassi en Río de Janeiro, es porque efectivamente fue un método muy bien recibido y muy influyente. Entonces ahí tenemos el portugués, bueno, voy a seguir, voy a poner alguna página. Eh, acá, por ejemplo. Me dejo acá, que es una cosa que después vamos a ver. Eh, me paso a la misma página. No, esta no es. Esta es una introducción sobre la, la, la teoría de la música, ¿no? que muchos métodos tenían eh, estas. No voy acá. Mucho, muchos métodos tenían una introducción dedicada a, a, a los aficionados. Eh, ahora enseguida voy a explicar por qué. A ver, acá tenemos método para, completo eh, para la guitarra dividido en tres partes en castellano. Vamos a ver. Yo este lo descubrí hace muy poco. Y no tengo datos de la edición. No sé de cuándo es. O sea, sé que no es del siglo XX. A ver, ese es el autor. Ahí va. Me quedo acá. Y acá me quedo con el, la edición inglesa, que también es... Eh, fíjense ustedes. Editada en Estados Unidos. Boston, Nueva York, Chicago, Filadelfia. Perdón. 
prefacio del autor y pone del lado derecho lo pone en francés, del lado izquierdo lo pone en inglés. O sea, es un, muy, muy respetuoso. El mismo dibujito que eh, está la afinación de la guitarra y cómo encontrar las notas eh, la, de la guitarra, principios de la música. O sea, es un método que tiene una pequeña introducción, luego una introducción técnica de la música y luego una introducción técnica de la guitarra, que está, empieza acá. Y este se toma el trabajo de poner en, en francés como está el original y en inglés en su traducción. Correcto. Muy bien. Entonces tenemos, para darnos una idea de la trascendencia del método, podemos ver, contemporáneo a la vida de Carcassi, fue publicado. En, bueno, este es el de, de Carcassi, en francés y en alemán. Este es en portugués. Hay una traducción inglesa y una traducción española. Bastante bien le fue con esto, ¿no? Bien. Entonces ahora vamos a empezar a leer la sustancia de este método para, para que nos demos cuenta también y para que nos ayude esto. Eh, si me permiten, prefiero verlos ahora. Eh, quiero que... Me parece que es muy importante que veamos que... Porque estamos acostumbrados a estudiar el método en español, creo que sí está en la carpeta, Juan Pablo. ¿eh? Eh, espera, perdón, me voy a fijar, voy a, antes de seguir con esta disquisición filosófica, me voy a fijar, pero estoy 99% seguro que está en la, en la carpeta. Ya me estoy mirando. ¿eh? Ah, tenés razón, sí, no se subió toda la carpeta. Sí, 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 ya lo, re, ya lo resuelvo. ¿eh? Ya lo, lo resuelvo apenas terminemos esta clase, o lo, lo, lo resuelvo ahora, así. Este, sí, evidente, porque se me interrumpió la subida de, del material acá, este, porque lo estaba haciendo en el conservatorio y me tuve que ir. Ya lo arreglo. Disculpen un instante, así podemos estar seguros de que van a tener todo lo necesario. Listo, ahora se va a actualizar esto y van a subir todas las piezas que, que no se habían subido antes que yo no me había dado cuenta de eso, perdón. Eh, lo que me parece interesante en, esta, eh, en, en este camino, digamos, eh, que, que vamos a emprender sobre, sobre Carcassi, que va a tener bastante foco en el método, es que nosotros, cuando estudiamos la guitarra, nuestros, pienso yo que ustedes deben haber pasado por lo mismo por lo que yo pasé, como proceso de estudio. El, el estudio de las instituciones, de, 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 de todo tipo de instrumentos, digo, no solamente pasa con la guitarra, pero con la guitarra, que es lo que nos ocupa, pasa y mucho. Eh, está eh, constituido a partir de no de, de una disciplina única, de una disciplina monolítica basada en un método reflexionado de manera única, sino que parte de una especie de, de picadillo en el cual los programas de estudio tienen pedacitos de métodos, estudios tomados de un lugar, redigitados por otra persona, este, incorporados al programa de acuerdo con, con un criterio eh, que tiene que ver con el criterio del revisor y no del compositor. Este, y, y uno nunca se lee un método realmente, nunca trabaja a partir de un método el estudio y cuando trabaja a partir de por ejemplo, se estudia bastante me imagino que en Uruguay más que acá este, bastante a partir de eh, los libros de Carlevaro pero lo que uno hace con los, los libros de Carlevaro es tocar los ejercicios jamás se lee la fundamentación y lo mismo sucede si estudiara 
con el, el, el libro La Escuela Razonada de la Guitarra de Emilio Pujol, que es un, un tratado fantástico del método, de, de la doctrina musical y técnica de Tárrega. ¿no? Es, es un heredero de la doctrina de Tárrega, Emilio Pujol. Pero es, un, son un, es una, una serie de, de métodos de, de guitarra. Digo, pues una serie porque son varios, varios, eh, varios tomos, digamos, de... de este, de este método de Emilio Pujol que se llama La Escuela Razonada de la Guitarra que es una, verdaderamente tiene una reflexión súper profunda sobre la, la relación entre el sonido la técnica, el método eh, los ejercicios la, y, el, y la música en general este, pero uno cuando estudia en el conservatorio le dan, bueno, te, hacete el número 24 de Pujol, el 7 de Carcassi que lo sacas de este libro, y ese libro está digitado por Jovet, el, y el estudio de Sor número tal y cual, y después de Rodríguez Arenas tal y cual, y, y uno termina con un picadillo de, de estudios en, en, eh, y de, de, digamos, su formación técnica eh, no tiene que ver con una concepción monolítica de la técnica que está vinculada con un repertorio determinado, sino que tiene, es una mezcla de cosas en las cuales hay eh, elementos que derivan de, de la música postromántica, después tiene estudios de Brower que, que reclaman un tipo de técnica más tímbrico percusiva este, y después tiene estudios que uno estudia y que no sabe para qué los estudia, por ejemplo los arpegios de, o sea, mejor, no es que no sabe para qué los estudia no sabe qué aplicación práctica tiene después esa, esa destreza adquirida, que son, por ejemplo, los arpegios de Carlevaro, el del libro segundo de Carlevaro. Uno los estudia, y yo lo hice, digamos, y no me arrepiento de haberlo hecho, pero lo que estoy un poco reflexionando es sobre el, la problemática que hay en el sentido de que uno va nutriéndose de fuentes muy diversas, sacando elementos de contexto sacando los estudios de su contexto originario. Y esos estudios tienen sentido pues son parte de un proceso concebido por el autor eh, y ese proceso debería, para que uno tenga una, una técnica sólida, sólida en el sentido de tener, de, no solamente que los dedos le funcionen, sino de que la cabeza le funcione. Le cabe, la cabeza le funcione para saber qué recursos tiene y cómo los puede utilizar y en qué repertorio. Uno debería tener una guía eh, una guía que tenga una filosofía única. Este, entonces, esa guía de, con una filosofía única, uno la, la obtiene haciendo un método de punta a punta, que es lo que uno no hace ahora, porque los planes de estudio no funcionan así ahora. Y esto es un problema. Y el problema se refleja muy fuertemente en que los, eh, los guitarristas o lo, bueno, los estudiantes, digamos, de guitarra, eh, se vuelven absolutamente dependientes de los profesores a la hora de digitar. Porque no tienen un criterio para digitar. Se tarda muchísimo tiempo para adquirir el criterio y tiene una mezcla de criterios entre si puedo o no puedo cruzar los dedos, eh, si voy a tocar con, eh, con... ¿Qué uso? ¿Uso el anular? ¿No uso el anular? ¿Toco con tres dedos? ¿Toco con dos? ¿Con cuatro? De, de una mezcla completa de... de, de de, de criterios, que tiene que ver con esta mezcla de eh, piezas que están sacadas de distinto tipo de contexto. Están eh, digamos, si nosotros tocamos los estudios de Carcassi con la digitación de Tárrega, vamos a, a estudiar un tipo de material que tiene un tipo de filosofía y de sonoridad intrínseca y conceptual que va a funcionar bien si uno util utiliza la técnica y las digitaciones que se estudian en el método de Carcassi. Si yo agarro las notas y los ritmos del estudio de Carcassi y le pongo la digitación de 100 años después, esa música va a sonar desnaturalizada. No va a poder expresar su verdad, pero además no voy a aprender los criterios que son intrínsecos a la, a la música de Carcassi, porque les estuve poniendo otros criterios encima, que son de otra época, que son de otro concepto. Entonces, cuando después vaya a tocar yo una obra... Eh, o otra obra de otro estilo, no voy a saber cómo digitarla porque no me aprendí ni un criterio ni el otro. Si yo soy, sigo, el, 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 o, o peor todavía, si me aprendí muy a fondo los principios de, de la escuela de Emilio Pujol y, y, y quiero tocar solamente un programa de Sor, voy a tocar todo mal. Un programa de Sor o Sor o Carcassi y Giuliani, voy a tocar todo mal porque voy a tener incorporados en mis dedos y en mis elecciones. Criterios 
que están fuera de los criterios originarios, fuera de los criterios con los cuales fue concebida esa música. Entonces esa música no va a funcionar y va a ser más difícil de tocar porque no tengo la técnica adecuada y va a sonar cualquier cosa, además. Entonces tenemos este problema de la falta de unidad de criterio, es el que yo quisiera eh, plantearles una, una solución posible. No es, esto no quiere decir que una vez que uno se lee el método de Carcassi, se estudia el método de Carcassi, tiene que tocar todo según el método de Carcassi. No señor, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que tener una base fundante permite esclarecer una, un método fundante, un método sólido por otras, permite esclarecer los criterios con los cuales después voy a tocar la música de ese tipo de contexto. Entonces, en ese tipo de música no voy a tener ninguna duda de cómo digitarla si yo no estudié el método. No voy a tener ninguna duda. Si yo no estudié ningún método y estudié todo picadillo, no voy a tener ningún criterio para digitar nada. Y voy, recién voy a poder tener un criterio, entre comillas, personal, cuando ya tenga 20 años después de haber terminado el conservatorio. O no sé, o 10 años después de haber terminado el conservatorio. Voy a digitar, y, y, y siempre de una manera pro, eh, provisoria e insegura, porque no voy a saber si el criterio mío personal se corresponde con el criterio del autor de esa obra. Esto, digamos, este es un problema de la educación guitarística, un problema o sea, de la educación contemporánea y particularmente de la guitarística. En el, eh, si ustedes miran, eh, por ejemplo, la, la, la técnica para sacar, los voy a sacar un poquito de contexto, pero se van a dar cuenta enseguida de, 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 del asunto. La música escrita, la música de, del siglo XVI, para la Udo, para Vihuela, ¿sí? estoy hablando del Renacimiento, esa música no tiene digitaciones y no tiene indicaciones, ninguna. O sea, algunas de esas piezas tienen alguna indicación de mano derecha, de qué, qué notas van con el índice. Pero en muchos casos no es ni necesario eso, porque todo, la, todo el mundo sabía que los bicordios, por ejemplo, cuando toco dos cuerdas, las tengo que tocar con pulgar y mayor. Y cuando toco notas que están ubicadas eh, en, en el, la parte par del compás o par de la subdivisión, quiero decir, cuando toco, toco cuatro corcheas, Toco la, la número 2 y la número 4, las tengo que tocar con el índice. Porque son notas débiles y se tocan con un dedo débil, que es el índice. El índice es débil. Entonces yo ya lo sé. El índice es débil. No importa lo que yo piense a nivel subjetivo. El índice es conceptualmente el dedo débil. Entonces todas las notas que están en un lugar débil del compás, las toco con un dedo, dedo débil, que es el índice. Lo cual significa que los dedos fuertes, que son el pulgar y el mayor, tocan en los lugares fuertes del compás o de la subdivisión el compás. Esto ordena, ordena el criterio automáticamente. Yo ya sé que el anular no lo puedo usar para tocar eh, to eh, melodías. Solo lo voy a utilizar en acordes de cuatro sonidos. Listo. O, o cinco sonidos. Ya está. El, el, el anular no se usa si no es para eso. Tengo ya el criterio fijo, claro. No me voy a equivocar en, en, en la, la elección de las digitaciones de mano derecha porque esto lo tengo claro. Si además me estudié eh, al, algunos de los criterios que están en algunos de los métodos, que son tres o cuatro del renacimiento, para el, el, la formación de la mano izquierda, estudié diez ejercicios y ya tengo la mano izquierda formada. Y ya, ya sé cómo tengo que organizarla a la mano izquierda. Entonces no me hace falta poner los dedos ni siquiera. Si tengo hecho los ejercicios, tengo el criterio formado. Con los métodos clásicos pasa lo mismo. Tienen una solidez que a uno le forma el criterio. Entonces, si ustedes agarran ediciones de época, ediciones del siglo XIX, de, 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 casi de cualquier compositor, digamos, ¿no? del siglo XIX, van a ver que no tiene digitaciones. ¿Y por qué no tiene digitaciones? Porque los criterios de la técnica del siglo XIX no son un flan. Son criterios absolutamente sólidos y la gente que estudió con esos métodos no le hace falta digitar la música porque ya sabe cómo organizar los dedos. O sea, eh, la, la gente adquiría criterios con mucho más solidez y antes de lo que los adquiere ahora. Y eso sucede porque ahora hacemos de la guitarra un instrumento ómnibus y aprendemos una, una técnica que es un, pic, un picadillo. Entonces no sabemos cómo utilizar los conocimientos porque los tenemos todos desperdigados. La idea de la lectura del método y del detalle con el que me gustaría que viéramos el método este, tiene justamente que ver 
con aprender a formar un criterio que sea útil para prácticamente toda la música del siglo XIX. O sea, me refiero, no voy a, no voy a estar tan exagerado. Si uno quiere estudiar, quiere tocar música de aguado, hay que remitirse al método de aguado. Pero si uno viene del método de Carcassi, va a encontrar que ya tiene las cosas bastante armadas. Si uno quiere tocar música de SOR, hay cosas que tiene que sacarlas del método de SOR. Porque no las va a encontrar en Carcassi, funcionan diferente, porque la música es diferente. Eh, si uno quiere tocar Giuliani, tiene que hacer ciertos ejercicios que están en el método de Giuliani, porque no están en los otros métodos. Y hay formas de organizar los dedos que eh, aparecen en, en el método de Giuliani, que tiene bastante detalle, de, 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 no, no tiene nada a nivel conceptual, que este método de Carcassi sí tiene. Este, pero tiene muchos ejercicios que a uno le forman la, eh, la destreza para, y, y los criterios con los cuales después va a tener que digitar la música de Giuliani. Entonces la idea de seguir este método es tener por lo menos un método de base